Morgana Megan. Oh no. Oh god no. I need to withdraw my funds. Welkom allemaal, welkom bij deze nieuwe cryptocurrency update van woensdag 8 mei. Want ja, we werden vanochtend wakker en Binance is gehackt. Vandaag ga ik met jullie dus dit nieuws item behandelen, maar natuurlijk ook de Bitcoin chart, de Ethereum chart en nog een aantal andere nieuws items. Ben je nieuwsgierig? Blijf dan vooral kijken, maar we gaan eerst beginnen met de Bitcoin chart. Want door de hack, en ja, door de hack wil ik niet per se zeggen, ook... Vanuit technische analyse perspectief ja, waren wij wel toe aan een cooling down. En ik vind het altijd mooi dat het nieuws en de technische analyse altijd wel met elkaar overlappen. Want wat hadden wij gisteren op dit punt dat wij hier een correctie begonnen in te zetten. Nou ja en dan ook nog eens hier om zo maar even te zeggen. Ja we hadden een bearish divergentie op de one hour chart die wij hier hebben. Ik zal dit eventjes veranderen. En natuurlijk heeft het nieuws van Binance heeft deze drop versterkt. Echter, deze drop bij de Bears Divergentie was het voor mij gewoon een retest idee van, ja, van deze Diamond patroon die wij hier hadden. Um, of op andere tijdframes bijvoorbeeld, ja hier op de 1 hour, gingen wij de Exponential Moving Average 55 testen. Maar al gaan we bijvoorbeeld ook naar de 4 hour chart, waren we nog keurig boven deze Exponential Moving Average 21 geweest. Maar, vanochtend, door de Binance Crash, uh, ja kwamen wij zelfs op de onderkant van deze diamond, oftewel deze blauwe trendlijn. Ik ga het diamond patroon even weghalen, uh, zodat jullie nu een overzicht hebben van wat ik bedoel. En als we dan even op het grote plaatje uitzoomen, dan zoals gisteren behandeld hadden we deze ascending broading wedge. Alleen, nu zijn we daar dus doorheen gevallen en hebben wij dat nu als resistance. Want als we dan ook naar de one hour gaan, Zie je ook dat wij nu continu worden gereject ja, rond die 58,50. En op dit moment ben ik neutraal. Deze drop was natuurlijk niet goed. Uh, heel veel mensen moeten ook nog wakker worden na deze hack. Bepaalde markten hebben het waarschijnlijk nog niet eens gezien. Maar we gaan vandaag toch behoorlijk wat duidelijkheid krijgen. Ja, hoeveel impact deze hack heeft gehad bijvoorbeeld op de prijs. En natuurlijk al kijken we ook nu naar de TA. Ja, we zitten nu gewoon weer tegen een resistenzone aan. We waren er doorheen gevallen. Um, dus als resistorzone ja, zie ik toch wel de 58, ja, 50 tot en met de 58, 90 zie ik als een resistance blok. En <tie> niet alleen daarom, dan zie je dat we hier een duidelijke blok hebben, ook vanuit het verleden. Dus we zitten ja, gewoon hier in een zware resistorzone. Ik zal hem dan ook rood maken. Dus ja, dat betekent dat we toch wel in een gevarenzone zitten. Um, we zitten dan wel in deze uptrend channel die wij hier hebben getekend. Ik zal even de exponential moving average allemaal uitzetten. Um, om het wat duidelijker te maken. Ik zal deze even aan de kant schuiven. Maar dan zien jullie wat ik bedoel. En dat niet alleen. We hadden natuurlijk gisteren ook. Als we hier deze uptrend line trekken. Waren we nog in deze uptrend channel. En nu door die Binance X zijn we ook door deze uptrend channel heen gevallen. Um, en het ligt er net aan hoe we hem gaan bekijken. Want als we die bijvoorbeeld vanaf hier trekken. Ja, dan kan je zeggen dat dit een rising wedge was. Of uh, dat we hem vanaf hier trekken. En naar hier. Ja kan je ook zeggen dat het een rising wedge was, net hoe je hem um, tekent. Uh, lep, zo zou ook nog kunnen, maar nu zie je dus dat we daar dus uit zijn gevallen. Dus goed, wat is belangrijk voor Bitcoin om bullish momentum verder te houden? Nou, eigenlijk om bullish momentum verder te pakken, wil ik Bitcoin boven de 58, 70, uh, ja, 58, 90 zones zien. Uh, alleen dan zou Bitcoin uh, bullish continuation kunnen hebben. Alleen nu we flinke sell-offs hebben gehad, al moet ik er wel bij zeggen, deze sell-off werd wel heel mooi opgekocht. Want, al gaan we bijvoorbeeld even naar de 5 minuten chart. Nee, ik ga hem nog meer inzoomen, dan kunnen we het nog beter zien. De 1 minuut chart. En dan ga ik wel even naar de tether. Daar zie je het helemaal mooi. Want bijvoorbeeld hier, als we dan deze drop zien... Je ziet dat we elke keer weer van een, een wik vanaf 58, 95, ja, naar de 59, 40. Dus we hebben allemaal flinke grote wicks. En je ziet het hier ook, flinke groene candles tussendoor. Dus deze drop is flink opgekocht. Zelfs tijdens de dump 
op het nieuws van de Binance hack. En dat zijn natuurlijk ook wel bullish signalen. Alleen, ja, wanneer kunnen wij nog bullish blijven? Kijk, de volume is inderdaad top. De opkoping was top geweest. Alleen als we vanuit een TA perspectief naar de chart kijken, ja, dan zitten wij toch wel redelijk in de zware resistance en gevarenzone om zo maar even te noemen. En als we dan ook nog even vanaf target E uh, hier een uptrendlijn maken, dan zie je ook dat we hier even doorheen waren gevallen, uh, maar dat we ook hier dus in een rising wedge zitten. Het zou kunnen betekenen dat we nog een move omhoog gaan krijgen. Of het zou nu echt kunnen betekenen van, ja, dat we gewoon klaar zijn, ready voor een drop. En dan zie ik een drop in ieder geval, ja, als we dan uitgaan van deze rising wedge, zo ongeveer. Uh, stel dat gebeurt hier, dan zie ik in ieder geval een drop weer naar die 5400 zone. Ja, en zie dat als een blok van 5400 naar de 5450, zie ik wel gebeuren betreft Bitcoin. En dat niet alleen, kijk, ik wil niet van uh, perspectief veranderen qua uh, bullish of bearish, maar na zo'n dump en dat we weer terug in de channel zijn gevallen, ja, verandert het sentiment gewoon. Uh, want we zitten nu, we hebben nu gewoon weer een zware resistance boven ons. We zijn al een aantal keren weer gereject op deze uh, ja, resistance line van de Browning Ascending Wedge. Dit kan dus een fake out geweest zijn en het zou dus kunnen betekenen dat we nu meer downwards pressure zien. Uh, maar nogmaals... Ik word weer bullish als we die uh, 5890, 5870 zonder breken, dan, uh, ja, dan gaan we het, het patroon verder uitspelen. En dan zie ik alsnog dat wij de W5 naar die 6200 uh, slash 6100 zone gaan opzoeken. Maar voor nu kijk ik dus naar dit patroon betreft Bitcoin. Als wij dus onder de 5700 komen op dit moment. Dat betekent dus dat we uit deze rising wedge zijn gevallen. En dat betekent dat we dus meer downside gaan zien wellicht naar de 5400. En dan wil ik ook kijken naar Ethereum. Want hoe heeft Ethereum op dit bericht ingespeeld? Ook niet goed. En als we dan ook kijken naar de wave 1 die wij hier hadden als top. En nu zou je zeggen dat dit de wave 3 is. Dat zou betekenen dat dit de wave 4 is. En dat betekent dat die ongeldig is. Want de wave 4 is onder de wave 1 gekomen. En dat is natuurlijk ook geen positief signaal. Ook betreft Ethereum hebben wij natuurlijk hier een flinke, flinke resistance box. Uh, die wij hier hebben. En we waren daar dus even in gekomen gisteren. Maar zijn daar dus ja, mede mogelijk gemaakt. Misschien door de Binance hack. Zijn wij hier behoorlijk gereject. Um, wat nog... Wel zou kunnen als Bitcoin dus ervoor kiest om nu wel verder bullish momentum te pakken. Ja, dan kunnen we een hele mooie target voor ogen hebben betreft uh, Ethereum. Want waarom zeg ik dat? Als ik het dan op dit moment even bekijk, dan zie ik namelijk dit. Zo. En dan zal de right shoulder zal hier komen te staan. En dat is dan waar ik naar kijk betreft Ethereum. En dat is alleen als we bullish momentum hebben gevonden. Want anders ben ik bang ja, dat wij dus weer door die 164 gaan klappen en dat we gewoon weer terug bij af zijn. Maar als we nu even uitgaan dat de bulls verder momentum pakken. Dan kunnen wij in ieder geval betreft Ethereum kunnen wij ook naar de target van 200 dollar gaan, die wij bijvoorbeeld gisteren hebben besproken. Zo zie je dat er toch enige overeenkomsten zijn qua patronen, qua targets, target areas waar we dus naar kijken. Uh, want gisteren ook heb ik in mijn video besproken dat ik dus kijk naar Ethereum, uh, ja, naar deze target van 193. En waarom? Uh, ja, omdat we hier dus een paar keer behoorlijk goed support op hadden gevonden. Dat betekent dus nu dat er zware resistance is, alleen we hebben hier weinig trade activiteiten gehad. Als we dan even kijken naar de 4-hour hero. Dus dan zie je dat er ja, een enige gat ligt. Of ja, resistance blok ligt tussen de 194 en de 205. Um, dus ja, de vraag is gewoon. Gaat Bitcoin bullish momentum verder doorpakken? Of gaan we vanaf hier down? Ik zal dan ook in het chartkanaal vandaag en morgen uh, flink wat updates geven. Omdat ik, de, ja, omdat ik denk dat de prijs behoorlijk wat volatiel kan uh, worden. Na dit bericht natuurlijk. Uh, want mensen die het later lezen. Andere markten die pas later open gaan. Uh, die moeten allemaal nog reageren. Want het is natuurlijk 6, 7 uurtjes geleden ongeveer. Oké okay, niet 7 uurtjes. 
tien uurtjes geleden gebeurd. Ja, en wij worden ermee wakker en anderen die liggen net in bed, dus die hebben dat nog niet gezien. Dus goed, vandaag ga ik heel veel updates geven in het update kanaal. Uh, dus wil je op de hoogte blijven, vergeet vooral niet ons update kanaal te volgen, te joinen. Want daarin kan ik mijn laatste inzichten met jullie delen. Nu is het voor mijn gevoel allemaal nog te vers om hier ja, een TA, een beeld van te krijgen. Um, dus dan wil ik nu gelijk overgaan naar de laatste nieuwtjes. En dat is, Franse toezichthouder ziet 14.000% stijging in crypto scams. En als we dan kijken bijvoorbeeld naar uh, forex scams, oftewel geldwisseltrucks, of dat soort dingen. Of diamond scams, dus dat zou mede mogelijk te maken kunnen hebben met uh, neppe diamanten inwisselen, dat soort dingen, of wisseltrucks. Maar de crypto scams zijn gigantisch toegenomen. Gigantisch. En dat gebeurt niet alleen in Nederland, nee, dit gebeurt wereldwijd. Daarmee is de hoeveelheid fraudeleuze partijen in andere sectoren zoals valutahandel en binaire opties aanzienlijk afgenomen. Er werden in 2016 in totaal 3768 meldingen gedaan voor fraudeleuze aanbiedingen met betrekking tot investeringen in forex en binaire opties. En dit aantal is gedaald tot 968. Dat is een flinke, flinke daling. Dit gebeurt natuurlijk allemaal op online gebied door middel van neppe websites, neppe inloggegevens, weet ik het veel, dat mensen beleg gaan, gaan voor jou, met jouw geld. Maar nu gebeurt het juist in crypto. Omdat de markt waarschijnlijk ook nog zo jong is, iedereen weet dat er heel veel geld te halen valt in de cryptomarkt. Zo volatiel is het wat, mensen willen investeren, maar weten niet hoe het moet. Dus geven ze het maar aan een externe partij en bam, scams komen te voorschijn. We zien dat continu weer, dat mensen gaan traden um, met andermans geld, maar die gaan dan traden... Op een, bijvoorbeeld een Bitmax, een Binax, ze verliezen het en daarna peren ze. Uh, dit zien we steeds vaker. Uh, we hebben, van de week hebben we er nog drie meldingen over gekregen op Twitter, uh, andere kanalen. Dus wees uiterst voorzichtig met naar wie jij jouw funds gaat versturen. En hackers stelen 37 miljoen euro van de Bitcoin beurs Binance. En dat nu.nl dit publiceert, dat zegt toch wel wat over... Ja, Binance en natuurlijk over deze hack. Want er zijn maar liefst 7000 bitcoins gestolen van Binance. Binance start nu een onderzoek naar de aanval dat ongeveer een week in beslag gaat nemen. Dat betekent dat in deze periode het storten en het opnemen van cryptovaluta op Binance niet toegankelijk is. De withdrawal en de deposit is dus uitgeschakeld. En deze duif gaat maar liefst 12 km per uur te hard en wordt geflitst. De boete bedraagt maar liefst 25 euro. En dat betekent maar liefst dat de duif dus 0,00467303 bitcoins moet overdragen aan de overheid. En Microsoft brengt Ethereum app development kit uit op Azure Cloud. Eerder lieten een tal van bedrijven al doorschemen verder te willen bouwen op en aan Ethereum. Samen met andere leden van Enterprise Ethereum Aliens, oftewel de IIA, wil Microsoft een standaard voor tokens gaan neerzetten. Dat moet een soort van ongeschreven regels worden voor waar tokens aan moeten voldoen. Daarnaast moet het met een paar klikken op de knop mogelijk worden om een token die aan de regeltjes voldoet uit te geven. Goed, dan wil ik het hierbij laten voor vandaag. Mocht je het weer leuk en interessant vinden, vergeet dan vooral geen duimpje omhoog te geven. Wil jij vandaag op de hoogte blijven van dus de Bitcoin prijs en de Ethereum prijs en misschien wellicht een aantal altcoins die ik vandaag in de gaten gaan houden? Join dan ons Telegram update kanaal, want hierin blijf jij op de hoogte. Ik wil nog even afsluiten met een laatste video. Mocht je het niet leuk of interessant vinden, druk hem dan gerust weg. Maar ik vind hem heerlijk om te bekijken. Veel plezier!